Dobra, dzisiaj na tapecie um, dzisiaj na tapecie layout y, świąteczny y, z techniką Mix Media w tle. E, przygotowałam sobie jak zwykle tradycyjnie jakieś tam ścinki na warstwy, na inne rzeczy do wykorzystania, e, zdjęcie, e, wykrojniki mogą się przydać. E, nawet wycinanki przygotowałam sobie, bo mam już jakby w głowie wymyślony plan działania. Ok, przygotowałam sobie też trochę borderków na ewentualne ozdoby choinki. No i jakiś tam wykrojnik taki teksturowy. A może go użyję, może nie. Mam przygotowane też szablony. E, przygotowałam sobie, e, jak widzicie, papiery. Papiery są z moich e, zasobów, więc one są takie raczej różne. E, z tych bardziej znanych to chyba tylko e, papier e, Mintaja się tutaj znalazł. E, plan jest taki. Ciemniejszy papier na ramkę, biały papier pod zdjęcie, biały papier będziemy barwić w jakikolwiek sposób tam będziemy miały ochotę, miały mieli, bo nie wiem czy są z nami panowie. Natomiast z zielonego papieru wytniemy choinkę i będziemy ze ścinków robić warstwy pod zdjęcie. Tak. Miałam dzisiaj bardzo, bardzo duży dylemat, w, jakim, jakby, w jakiej konfiguracji użyję te papiery, bo sobie przygotowałam w sumie trzy zestawy. Miało być tak, albo ten zestaw, czarny papier w napisy, białe deski, zielona choinka, Albo y, biały papier w napisy, czerwony papier dla kontrastu z białym i zielona choinka. Ale mój syn wymyślił sobie, że bardzo mu się podoba ten czerwony papier, y, że bardzo pasuje on do tego zdjęcia. A y, layout ten ma wisieć u mojego syna w pokoju, więc będzie taki zestaw, że będzie czerwone białe i zielona choinka. Ten papier bardzo mi się podoba na choinkę, bo jak się wybierze właśnie odpowiednie miejsce, to ta choinka taka się robi właśnie fajna, ozdobna, więc myślę, że, że, że będzie to coś, coś fajnego. Do ozdobienia choinki przygotowałam sobie czerwone guziczki jako bombki może będę używać. Mam też przygotowane do zdobienia cekinki, tak jak mówiłam Wam, żebyście sobie przygotowały, bo możliwe, że, że będę ich używać. Do przyklejania cekinków i guzików używam Heavy Body Finish. Wiem, że jest to lakier, ale bardzo fajnie klei, więc, więc tu mam sobie przygotowane. Oczywiście do nadania koloru możecie uży użyć to, co macie pod ręką. Mogą to być farby akrylowe, w moim przypadku Delusions. Mogą być to akwarele Ecoliny, albo mogą być to tusze Distress Stain. Mogą to być tusze Distress w padach, które rozwodnicie, ale wtedy papier musicie mieć albo zabezpieczony Um, albo zabezpieczony gesso, e, albo akwarelowy. E, do chlapania tradycyjnie przygotowałam sobie e, mgiełki. Ja chlapię słomką, e, więc e, <śmiech> no, tak jak mówię, mgiełki nie były potrzebne, ale mogą się przydać. Oczywiście e, do barwienia możecie użyć również tuszu, tak jak mówiłam, w padzie, ale na przykład oxide albo markera akwarelowego.
montuję całość. Na zdjęciach pewnie będą się mienić inaczej, no, niemniej jednak jest to tak. Eee, mam nadzieję, że e, komuś się przyda ta informacja, jak zrobić e, taki mediowy layout. A może kogoś zainspiruje, może ktoś wykorzysta te informacje i przygotuje swój własny. Chętnie zobaczę, dajcie znać, oznaczcie mnie, chętnie przyjdę, skomentuję. Pa!